Mengumumkan ketibaan Tuan Yang Terutama Brian Mephitos, Duta Besar Amerika Syarikat dan diiringi oleh Didi Kerhormat, hadirin di pohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk berdiri untuk nyanyian lagu Negaraku.
Hadirin dipersilakan duduk. It's a daddy.
Tuan Yang Terutama, Brian McFeeters, the Ambassador of United States of America to Malaysia. Yang berbahagia, Profesor Dato Dr Razli Bencik Razak, Vice Chancellor of University Malaysia Kelantan. Yang berbahagia, Profesor Dr Nick Mahiran binti Nick Muhammad, Deputy Vice Chancellor of Academic and International University Malaysia Kelantan, and also the Principal Investigator of the Preservation of the Rebana Kerching of Kampung Lau Project. Yang mulia, Tengku Sri Kelana Diraja Datuk Sri Raja Shah Zurin bin Raja Aman Shah. Yang berbahagia, Datuk Musa Haji Yusof. Deputy Director General of Promotion Tourism Malaysia Yang berbahagia, Senator Dato Anusat Suamongkol Senator of Patani, Thailand Yang berusaha, Ms. Catherine Diop Culture Affairs Officer, United States Embassy of Kuala Lumpur Deputy Vice Chancellor and Top Management Officers of UMK Federal and State Government Heads of Department Rebana Kerching Kampung Laut Activists Members of AFCP Rebana Kerching Preservation Project Distinguished guests, ladies and gentlemen. Alhamdulillah. Pada petang ini kita bersua dalam majlis penutup The Preservation of the Rabana Kerichin of Kampung Laut Kelantan. Majlis ini diadakan sebagai penutup tirai bagi projek yang penuh bermakna dalam pemuliharaan seni Rabana Kerichin yang telah dibayai oleh the Ambassador Fund for the Cultural Preservation (AFCP). Untuk makluman, persembahan pembuka merupakan persembahan warisan Rebana Kerichin yang mana ianya kombinasi tarian original, The New Step tarian dan muzik petani yang diberi nama yang unik iaitu Ista Adi. Ladies and gentlemen, the ceremony today marks the end of preservation of Rebana Kerichin of Kampung Laut funded by Ambas the Ambassador Fund for Culture Preservation AFCP supervised by Yang Berbahagia Professor Dr Nick Mahiran binti Nick Muhammad and led by Associate Professor Dr Ng Siufen with a team of 27 researchers will share some of the outputs for the project today and hopefully enabling preservation of such great significance heritage of Kampung Laut for more years to come. For your information, this opening number that you have just witnessed is a combination of the original masterpiece with a combination of Patani musical named Ista Adi. Masa saya uh, menjadi dekan hal ekor pelajar, um, saya melihat um, budaya uh, di negeri Kelantan ini terlalu besar untuk kita kembangkan dan juga untuk um, memberi uh, peluang kepada anak-anak muda uh, untuk mengenali budaya dan uh, warisan negeri Kelantan. Jadi pada waktu itu, um, saya dipelawa oleh uh, US Embassy untuk um, memohon uh, grant yang dipanggil Grant Ambassador Fund for Conservation and Preservation Program ini. Jadi pada waktu itu um, kumpulan daripada fakulti uh, teknologi kreatif dan warisan telah bersama-sama saya dalam penyediaan proposal uh, kepada USMC. Tetapi mungkin rezeki tidak memihak kepada DMK pada waktu itu kami gagal untuk dapatkan grant ini. Uh, Walaupun bagaimanapun pada tahun 2021 Alhamdulillah saya um, Di pelawa sekali lagi oleh US Embassy untuk menghantar kertas uh, cadangan yang sama dan Alhamdulillah uh, dan terima kasih kepada US Embassy di Kuala Lumpur kerana telah memilih projek Rebana, Rebana Kerencin uh, The Dime Arts ini uh, untuk diketengahkan pada awal Jadi uh, daripada situlah uh, kami juga bergerak uh, dan bekerjasama dengan beberapa uh, agensi khususnya Jabatan uh, Kebudayaan dan Warisan dan juga Persatuan Rebana Kerci di Kampung Laut itu sendiri dalam Majlis Kampung Laut. Di Liverpools yang kita janji dengan US Embassy dan pemberian peran adalah pertama, Research Report. Maksudnya kita membuat kajian dan ada kluster yang diketuai um, oleh Encik Afif dan Dr. Eng sendiri uh, untuk membuat um, kajian secara terperinci balik interview yang kini hanya ada 10 orang sahaja aktivis uh, Rebana Kerencing yang diketuai oleh Pak Harun itu pun dah berumur lebih kurang dalam 80 tahun lebih jadi uh, uh, penyelidikan secara kualitatif telah kita laksanakan uh, bukan setakat itu saja, itu juga 
semua juga untuk melihat dan dikatakan lirik daripada uh, kerja itu hasil data tidak berpalsu dan ada element of package di dalamnya jadi kita buat research uh, berkaitan dengan itu dan juga lirik-liriknya kita buat notes kita buat notation pada dia dia tidak pernah dilaksanakan oleh mana-mana uh, agensi maupun universiti So, kluster pertama adalah kluster yang berkaitan dengan penyelidikan. Uh, kita perincikan daripada asal-usulnya, sejarahnya dan sehingga kini bagaimana dia dipertabatkan. Uh, kluster yang kedua adalah kluster di mana kita berhasrat untuk mengembangkan kepada kerja ini ke peringkat sekolah dan juga uh, peringkat universiti. Jadi, kita sediakan modul, modul silibus uh, untuk uh, co-curriculum. Uh, jadi, uh, uh, kluster kedua adalah kluster uh, latihan dan penyediaan modul dan silibus untuk kukuritian di universiti dan juga sekolah-sekolah. Dan uh, kluster ketiga adalah kluster production yang mana kita akan mendok mendokumentarikan uh, setiap uh, interview yang kita laksanakan begitu juga dengan pembuatan because kita menyediakan bahan-bahan um, uh, baru sebab yang sedia ada di persatuan uh, apa itu, rebana kerja yang sedia ada ini sangat usah. In fact, rebananya ada yang berusia 100 tahun. Jadi kita bantu juga dalam persatuan apa itu rebana kerja ini um, dengan membuat kostum-kostum uh, yang baru dan juga rebana-rebana uh, yang baru. So, um, yang yeah, ada yeah, main thing adalah tiga kelas adalah dan of course yang keempat kita sediakan juga um, media coverage, uh, penulisan di surat khabar. Uh, dokumentari yang akan kami yang kita berhasil untuk siarkan di uh, RTM dan juga artikel-artikel jurnal yang bersifat akademik uh, uh, dan juga uh, lebih kepada pengkaji-pengkaji uh, musicology kita katakan uh, yang berkaitan dengan dalam kerja ini. Demikianlah tadi secebis tayangan video sepanjang perjalanan projek Rebana Kerecin yang didabitasikan oleh penau utama iaitu Prof. Dr. Nik Maheran binti Nik Muhammad. What we have just witnessed is the video presentation capturing the glimpse of the Rebana Kerecin Preservation Project through the lens of yang berbahagia Prof. Dr. Nik Maheran binti Nik Muhammad. Sebagai pembuka tirai majlis petang ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Prof. Datuk Dr. Razli bin Cik Razak, Naik Chancellor University Malaysia Kelantan untuk menyampaikan ucapan dipersilakan. Speech by yang berbahagia Prof. Datuk Dr. Razli bin Cik Razak, Vice Chancellor of University Malaysia Kelantan. Thank you, MCs. His Excellency, Mr. Brian D. Marfitas, the Ambassador of the United States of America to Malaysia, Young Woman Major Besara Datuk Haji Muhammad Anizam bin Abdul Rahman, Pengurusi Jatuh Kuasa Perpaduan Masyarakat Kebudayaan Warisan dan Pelancongan Kerajaan Negeri Kelantan, Yang Bahagia Profesor Dr. Nik Maharan binti Nik Muhammad, Deputy Vice Chancellor Economics and International and Principal Investigator of the Preservation of the Rabana Kencing of Kampung Lao Project, Yang Mulia Tengku Sri Kelana Diraja, Datuk Sri Raja Shah Zurin bin Raja Aman Shah, Yang Berbahagia Datuk Musa Haji Yusof, Deputy Director General Promotion Tourism Malaysia, Yang berbahagia Senator Dato Anusat Swan Mongkong, Senator of Tiny Thailand. Yang berusaha Miss Catherine Dayov, US Embassy Kuala Lumpur. Deputy Vice Chancellors. Pegawai-pegawai pengurusan tertinggi universiti, ketua-ketua jawatan persatuan dan negeri. Aktivis-aktivis Rebana Kerencing Persatuan Kampung Laut yang diketuai oleh Pak Harun. Ahli Pemeliharaan FCP Projek Rebana Kerencing Kampung Laut Kelantan, Hadirin Hadriat yang saya hormati sekalian. It's an honour for me to be here in the presence of, the presence of His Excellency, 
Mr. Brian D. Marquitas, the Ambassador of the United States of Malaysia, of America to Malaysia, Yang Muhammad Mulia Tengku Laksmana, Kelantan, dan Yang Ahmad Mulia Tengku Puan Laksmana. I am delighted to be part of this year to be the closing ceremony of momentous preservation project, the preservation of the Rabana Kerching of Kampung Lau, Kelantan. A project funded by the Ambassador's Fund for Cultural Preservation, AFCP, by the United States Embassy in Malaysia. His Excellency, ladies and gentlemen, the Rabana Kerching of Kampung Lau performing art has been practiced in Kampung Lau since roughly 150 years ago, with an interesting story to be told. It has been associated with Kampung Lao for many generations and has been a sense of identity exclusively for the community there and for the people in Kelantan in general. With its Islamic and cultural elements, Rabana Kerching very much reflects the identity of the Kelantanese people in Kelantan. However, with the passing of time, just like other traditional performing arts in Kelantan, the Rabana Kerche is facing its downtrend and moves possibly without any effective intervention, even with the brink of extinction. Therefore, preserving, preserving the, this performing art is crucial as traditional heritage, both tangible and intangible, would safeguard not just the assistance of the performing art, but the stakeholders that contribute to its survival. Preserving the Brabana Kenching will not just allow the future generation to appreciate the centuries-old heritage, but also allow the makers of the Brabana Kenching drum and costume to exist and make a living. This consequently allows the skill of making the drum and costume be passed down to the succeeded, succeeding generation. I believe this is what has been observed by the AFCP team throughout their fieldwork. Ladies and gentlemen, UMQ as entrepreneurial university has heritage studies as one of its trusts with the Faculty of Creative Technology and Heritage as its backbone. I therefore appreciate the attention and the opportunity given by the United States Embassy through AFCP on Rabana Kerching. I hope this performing art can be retained as an intangible heritage made known and further passed down to the future generation. Your Excellency, must utmost appreciation to you and the U.S. Ambassador's Fund for the Cultural Preservation Endowment. Thank you very much. I would also like to take this opportunity to thank the FAC team members led by our beloved Professor Nick Moharan, Nick Mohammed, Deputy Vice Chancellor, Academy and International, and the Urbana Kerching activists led by Pak Harun, Mr. Harun bin Hassan, and Mr. Wan Azmi bin Muhammad No, for their time and efforts towards this project. As shown in the presentation just now, we have seen numerous achievements, including first, the publication of two books, Second, the training of trainers and training of trainees sessions. Third, a TV documentary. Fourth, local and international forums and seminar that highlight Rabana Kerching. Fifth, the development of Rabana Kerching teaching and learning module. Last but not least, the inclusion of Rabana Kerching as co-curricular activity in several schools around Kelantan. Your Excellency, Yang Bormat Mulia, Yang Amat Mulia, ladies and gentlemen, I hope that this initiative will be a starting point for more extensive collaboration between University of Malaysia Kelantan, the U.S. Embassy, and the locals of Kampung Lau to elevate the Rabana Kerching Performing Art, which for centuries has been part of Kelantan's priceless heritage. The, the preservation efforts have to stay and let not this closing ceremony to be the end of all determination. With that remark, I adjourn 
my speech. Thank you very much. Wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Razli bin Cik Razak. Majlis seterusnya mempersilakan Tuan Yang Terutama Brian Mephitos, Duta Besar Amerika Syarikat ke Malaysia untuk menyampaikan ucapan penutup. Dipersilakan. I would now like to invite His Excellency Brian Mephitos, Ambassador of the United States to Malaysia to deliver the speech. Selamat petang semua. Saya sangat gembira berada di sini dengan rekan kami dari Kedutaan. Before we talk about the important uh, Rebana Kerching closing ceremony, I just want to say from the perspective of myself and my colleagues at the US Embassy, we've been watching very closely uh, with concern the flooding in Kelantan that has affected many people. Uh, we have some U.S. assistance to, uh, to some of the search and rescue capabilities of Malaysia, and we hope to continue that kind of cooperation. But mainly, we're hoping that the people of Kelantan, uh, you know, endure and, uh, and overcome the, uh, the issue of the flooding. Very difficult situation. Returning to the issue uh, for today, I want to thank uh, Vice Chancellor Dr. Razi for welcoming us here, uh, myself and my colleagues. Professor Nick Maharan, our main uh, partner on this project for over a year, and Dr. Ng for you know, doing the details of the, of the task involved here. Uh, it's hard to believe that one year has gone by al already since I had a chance to come up here and see the beginning of this project. As uh, Vice Chancellor Razi said, a 150-year-old tradition, it's important to preserve it. I'm so happy to hear about all of the activities that are doing that. Uh, you know, documentary, the teaching of it in elementary schools, the uh, memorial book, uh, the, you know, the efforts to preserve this tradition. It's a great example of a high priority U.S. project, the Ambassador's Fund for Cultural Preservation. That's a fund that we have not just for Malaysia but around the world. In over 100 countries we've done projects like this where the idea is make a connection to the local people, you know, in the, in the way that's important to the, to the local community, and, and show respect for the culture, right? In America, we have a lot of traditions that we very, very much cherish, and in Malaysia, we want to show respect for your culture. So that's why this project is so important to us from the U.S. government, from the U.S. Embassy side. Rabana Kerching, this project here is, we've considered it very special because it was awarded during the 20th year of the America's American Ambassador's Fund, sorry, Amer Ambassador's Fund for Cultural Preservation. So during that time, there have been many other projects. There have been, uh, been, I think, 11 other projects in Malaysia. Uh, in, in, in previously, we did uh, projects re regarding uh, preservation of Wayang Kulat, also a preservation of the Menorah Dance. These both involved Kelantan. So what I'm trying to say is today we are ending this particular program, the closing ceremony, and we're very proud of the cooperation, but we're certainly not ending the cooperation of America's Ambassador's Fund for Cultural Preservation with Malaysia. You know, proposals can be submitted, there can be more continuation. Uh, more generally, whenever I come to a, you know, a, a ceremony like this where you're, you're finishing something, I want to make clear that from the U.S. Embassy point of view, we want to very much preserve the connection that we've had for, with, with this university. I'm very glad that we have uh, one way of continuing our partnership is we have an, an English language fellow named Micah Thomas. I don't know if Micah's here today, but Micah is a, he's, he's here, very good. So please, uh, please continue to work with Micah Thomas on, you know, how to, how to, how to uh, spread the ability to teach English uh, here in Malaysia, which we consider you're all, you're all very good English speakers, but we could all be better, right? We're all trying to improve our ability to speak languages. Uh, the last thing I want to say is, in terms of everybody here, you know, beyond the Rebana Kanching program, I hope you'll stay in touch with our embassy. Check out our website. There are various exchange programs. There's 
Young Southeast Asian Leadership Initiative, which has many Malaysian members in it. You can join on a volunteer basis. We have various exchange programs where you sometimes can get to go to the United States, everybody from high school up to college level and professional level. Uh, I'm very glad that Professor Maharan has not only studied the United States, but also participated in one of our leadership programs. So what I want to say is let's keep the connection that we have because of Red Banner Kaching. And I look forward to seeing more of what you've accomplished this year on Rebecca Kaching. And so I thank you very much for this opportunity. Majlis merakamkan ucapan terima kasih mohon tuan yang terutama untuk berada di pentas bagi acara seterusnya. Dan majlis menjemput untuk dikehormat untuk bersama-sama di atas pentas bagi gimmick penutup dan pelacaran Coffee Table Books of the Preservation of the Rebana Christian of the Kampung Laut Kelantan. Dipersilakan. Maklumat hari ini sekalian hasil daripada projek penyidikan Rebana Kerchin itu pelbagai pencapaian dan kejayaan telah dicapai antaranya mendokumentasikan dua buah buku hasil penyidikan dan pemeliharaan seni persembahan Rebana Kerchin yang bertajuk Rebana Kerchin Kampung Laut Preservations of the Art setebal 108 muka surat dan sebuah buku coffee table books bertajuk The Preservation of Rebana Kerchin The Journey setebal 90 muka surat yang bakal diterbitkan. For your information, a number of deliverables of research output have been documented so far. This includes 108 pages of Rabana Kerchin Kampung Laut, Preservation of the Art and one coffee table book entitled The Preservation of Rabana Kerchin, The Journey, which soon will be published. Demikianlah tadi gimmick penutup bagi majlis pada petang ini. Agenda seterusnya yang ditunggu-tunggu iaitu pengumuman barisan pemenang.
Majlis mempersilakan yang berbahagia Profesor Datuk Dr Razli Bicir Razak untuk menyampaikan hadiah sago hati yang bernilai RM500 beserta CJ penyertaan. Please welcome yang berbahagia Profesor Datuk Dr Razli Bicir Razak to give away prizes to all winners. Recipients of consolation will walk away with prize money worth of RM500 and certificate of participation. Dipersilakan Sekolah Kebangsaan Zainab. Terima kasih yang berbahagia Profesor Datuk Dr Razli bin Cik Razak. Seterusnya, Majlis menjemput Tuan Yang Terutama Brian McFitters, Duta Besar Amerika Syarikat untuk menyampaikan hadiah bagi tempat ketiga. I would now like to invite His Excellency Brian McFitters to give away prizes to all winning teams. Dipersilakan bagi tempat ketiga iaitu Sekolah Kebangsaan Datuk Hashim. Ladies and gentlemen, for your information, SK Datuk Hashim will walk away with 1,000 ringgit and certificate of participation. Bagi tempat ketiga ini, pemenang akan membawa pulang wang tunai sebanyak 1,000 ringgit berserta CJ penyertaan. Seterusnya, bagi tempat kedua dengan memenangi wang tunai sebanyak RM2,000 berserta CJ penyertaan dipersilakan Sekolah Kebasaan Kampung Laut. As a first runner up, SK Kampung Laut will bring home RM2,000 and certificate of participation. Dan yang paling dinantikan, siapakah adik comel yang akan bakal berada di pentas? Johan akan membawa pulang RM3,000 serta CJ penyertaan. Taniah diucapkan kepada Sekolah Kebasaan Macang. The winner SK Macang will bring home RM3,000 and certificate of participation. Sangatlah comel. Tania sekali lagi diucapkan kepada para pemenang. Hadirin sekalian, mohon uh, semua para pemenang, adik-adik yang comel sekali lagi naik ke pentas untuk sesi bergambar.
Hadirin sekalian, inilah dia barisan pewaris Rebana Kerecing dan ianya semoga kesenian ini terus terpelihara. Mohon adik-adik comel uh, kekal berada di tempat masing-masing kerana kita masih lagi ada agenda seterusnya. Baik, majlis seterusnya. Majlis sekali lagi menjemput yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Razli untuk menyampaikan sagu hati kepada Sekolah Kebangsaan Badak. Dipersilakan. Hadirin sekalian, sebagai membalas budi AFPC, majlis mempersilakan Tuan Yang Terutama Brian Mephitus, Duta Besar Amerika Syarikat ke Malaysia untuk menerima cender mata sebagai tanda ingatan daripada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Razli bin Cik Raza. I now like to invite His Excellency Brian Mephitus, Ambassador of the United States to Malaysia to receive a token of appreciation from yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Razli bin Cik Raza. Terima kasih Tuan Yang Terutama Brian McFitters dan Div Terhormat di atas penyempurnaan agenda utama pada petang ini. Hadirin sekalian, menerusi projek ini ianya turut menghasilkan dokumentari Rebana Kerchin yang berkisar mengenai sejarah keunikan warisan kesenian ini. Dan yang paling menarik, dokumentari ini akan disiarkan di RTN pada bila-bila masa. Kita saksikan dahulu tesa yang telah disediakan. Ladies and gentlemen, let us now watch the documentary snippet which will be aired by Radio Television Malaysia RTM sometimes this year. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 
Melihat kepada suasana hari ini, saya berada di tapak yang penuh dengan warisan budaya iaitu Kampung Laut Tumpat Kelantan. Di perkampungan ini, terdapat sebuah kesenian yang amat tinggi nilainya iaitu rebana kerecek namun ianya semakin pupus. Anda bayangkan hanya 10 penggiat seni sahaja yang masih lagi aktif pada ketika ini. Kemanakah perginya generasi yang lain untuk menyambung warisan rebana kerecek? Saya mula pada umur 10 tahun pada tahun 1956 dan guru saya adalah bapak, bapak saudara saya. Jadi satu lagi guru Pak Su ni adalah Cik Ahmad Amin bin Taib digelar dengan gelaran Pak Amin juara DK. Jadi di situlah bermulanya 1956 Pak Su dah jadi penari hinggalah boleh main muzik Rebana Kecen dan pada tahun 73 Pak Su mengambil alih Rebana Kecen di Kapala Pini hinggalah ke hari ini. Yang sebenarnya mengikut sejarah Rebana Kecen ni datang daripada Arab Farsi yang dibawa oleh pedagang-pedagang Arab pada masa itu berniaga melalui jalan laut. Kebetulan di Kampung Laut ini ada sebuah masjid yang bernama Masjid Kampung Laut yang mana masjid yang tertua di Malaysia dan di Asia. Di sinilah ada kesenamungan datang-datang Arab Arab sini untuk menarik minat-minat anak-anak muda, anak-anak kecil yang menandakan permainan kesembuhan di mana kebana kecil dengan lagu-lagunya iaitu fusi-fusi Arab lama dan sanya-sanya Arab lama. Berkaitan dengan sejarah seni persembahan berbanding kecil dengan tujuh ke lapan orang aktivis yang ada sekarang ini menjadikan status seni persembahan berbanding kecil sebagai terancam oleh seni persembahan berbanding kecil kalau kita lihat daripada kajian literature dia tidak dipersembahkan secara meluas di negeri Kelantan dan dia hanya terfokus di kampung laut dan dikenali oleh penduduk kampung laut antara apa yang kami lakukan Universiti Malaysia Kelantan sebagai sebuah institusi akademik adalah untuk mendokumentasi seni persembahan rebana kecil dari A sampai Z. Demikianlah tadi serba sedikit mengenai keunikan warisan yang berada di Kampung Laut Tumpat Kelantan. Hadirin sekalian, tidak lengkap sekiranya majlis petang ini tanpa persembahan daripada sang juara. Ayo kita sama-sama saksikan kehangatan persembahan pemenang dari Sekolah Kebangsaan Macang. Ladies and gentlemen, may I now present you the performance of Rebana Kerching Dance Competition from the winning team of Sekolah Kebangsaan Macang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Shukran. Begitulah tadi kehebatan persembahan yang dipersembahkan oleh juara bagi pertandingan Rebana Kerching. Terima kasih diucapkan. Hadirin sekalian, majlis petang ini telah melabuhkan tirai. Sekalung perhargaan diucapkan kepada Divdi Jeputan yang sudi meluangkan masa dalam mewarnai majlis petang ini. Segala kerjasama dan sokongan hari ini sekalian dalam menyempurnakan projek The Preservations of the Rebana Kerajaan of Kampung Laut Kelantan ini didahului dengan ribuan terima kasih. Majlis petang ini diakhiri dengan persembahan warisan Rebana Kerajaan yang telah diberikan nafas baharu mengikut peredaran masa namun ianya masih mengekalkan nilai warisan Rebana Kerajaan. Sama-sama kita saksikan. Ladies and gentlemen, we present you the original number of Rebana Kerajaan dance by the Rebana Kerajaan Association of Kampung Laut. Yeah.
Así. Demikianlah tadi persembahan Urbana Kristian yang begitu unik dan perlu dipelihara nilai warisannya. Seterusnya, majlis ini menjemput semua tetamu-tetamu kerhormat dan dipilih jemputan untuk bersiap sedia untuk sesi bergambar. I would now like to invite all guests of honor and all invited guests for a quick photo session. Sesi gambar kita adalah uh, bermula di, uh, di hadapan pentas sahaja. Mohon hadirin sekalian untuk turut berdiri. Semoga kita gambar kita petang ini semua kelihatan. Adik-adik comel boleh berada di hadapan pentas. Mungkin di tepi barisan VIP. Silakan. Dan hadirin yang berada di sudut sebelah kiri boleh juga berada di uh, depan pentas. Sila-sila, adik-adik boleh di berada di depan, depan VIP adik-adik yang comel. Silakan sang juara. Mohon kerjasama hadirin, jangan lagi beredar, meninggalkan Dewan kerana kita ada satu lagi persembahan kemuncaknya. Baik, mohon hadirin sekalian untuk berada di tempat masing-masing kerana kita ada satu lagi persembahan kemuncak.
Begitu teruja ya, adik-adik comel jumpa dengan duta ni. Boleh adik-adik manis yang cantik, kita teruskan agenda yang seterusnya. Okey, kita memberi ruang untuk uh, VIP untuk mengambil tempat. Silakan para hadirin uh, untuk mengambil tempat masing-masing dan juga uh, para jemputan. Untuk sesi bergambar kita akan teruskan lagi selepas ini. Mohon kerjasama para hadirin sekalian untuk kembali ke tempat duduk masing-masing kerana kita ada satu lagi persembahan pada hari ini sebenarnya. Baik, nampaknya majlis telah pun berlangsung dengan sempurna. Bagi pihak jawatan kuasa kerja, kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu-tetamu kerhormat dan div-div jemputan atas kesudian hadir ke majlis pelancaran Ambassador Fund for Cultural Preservation of the Rebana Kerchin of Kampung Laut. Baik, bagi kemuncak majlis, majlis mempersembahkan tarian DK 3D. Tarian ini menceritakan suasana masyarakat setempat di Kelantan yang hidup dalam harmoni dan perpaduan yang erat. Ianya hasil gambungan DK Lamba, DK Rebana Kerchin dan DK Barat Kreatif. Up next, or the last performance for this afternoon, would be a contemporary twist. This dance portrays the life of people of Kelantan who live in unity and harmonious way. It combines three traditional DKs of Kelantan, namely DK Laba as the anchor, followed by DK Rubana Kerching and DK Barat. This multicultural performance of Kelantan is given a new lease of life to highlight the dancers' precise movement, skills, uniformity and agility. Sekian dahulu daripada kami, Assalamu alaikum.